নমস্কার সুক্তা রায় আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি আপনাদের শোনাব আশাপূর্ণা দেবীর মৃত্যুবান আশা করি আপনাদের এই ছোট গল্পটি ভালো লাগবে আপনারা আমার সাথে থাকুন চলুন শুরু করা যাক আত্মীয় স্বজন আর বন্ধুবর্গের অভিনন্দন দেওয়ার শেষ হতে হতে প্রায় রাত দশটা বাজল কম লোক তো আসেনি সর্বদা যাদের এ বাড়িতে আনাগোনা ছিল তারা তো বটেই যাদের আবির্ভাবটা দুই বাতের ঘটনা ছিল তারাও এসছে আসবেই তো সুনন্দাকে একবার না দেখে কে খে ঘুমিয়ে স্বস্তি পাবে সুনন্দা আজ একটা অপূর্ব দৃষ্টব্য হয়ে উঠেছে যে অবশ্যই একদিনে একযুগে সকলে এসে আক্রমণ হয়তো করত না একে একে আসত নিজের নিজের সুবিধা মাপিক সকালে সন্ধে দুপুরে বিকেলে আজকাল পরশু তরশু দীর্ঘায়িত ক্ষেত্রে একসঙ্গে ভিড় জমানোর কৃতিত্বটা নিরঞ্জনের সুনন্দাকে না জানিয়ে লুকিয়ে সকলকে মানে যাদের পক্ষে আসা সম্ভব চায়ের নিমন্ত্রণ করে এসেছিল নিরঞ্জন হারিয়ে যাওয়া বউকে ফিরিয়ে পাওয়া এ কি সহজ কথা কজনের ভাগ্যে ঘটে এমন সৌভাগ্য তাই কি যেমন তেমন বউ বউয়ের মতন বউ রূপে গুণে বুদ্ধিতে বাকপটুয়তা আবার ব্যবহারের সৌন্দর্য সুনন্দার জুড়ি নেই তার মতন বউ একটা বের করুক দেখিন কেউ সুনন্দার জন্য নিরঞ্জনের গর্ভবোধ হয় এবং এর জন্য নিরঞ্জন অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র বেলা তিনটে নাগাদ যখন নিরঞ্জন বড় বড় কয়েকটা বাক্স বোঝাই করে সন্দেশ বিস্কুট আর কেক এনে হাজির করল তখন সুনন্দা তো অভাগ কি হবে সব খাবে পাঁচজনে তার মানে হঠাৎ পাঁচজনে তোমার বাড়িতে এসে সন্দেশ খাবে কেন নিরঞ্জন মুখ তুলে চাইলে সুনন্দার দিকে মুচকি হেসে বলল বাহ খাবে না আনন্দ প্রকাশের পদ্ধতি তো এই পাঁচজনকে সন্দেশ খাওয়ানো আল্লাদে আবদারে যেন গলে পড়ে সুনন্দা ঠোট উল্টে আলতো গলায় বলে এ ভারী তো একটা পচা পুরনো বউ হারিয়ে যেত আপদ যেত দিব্য একটা আধুনিকার তরুণীকে ঘরে আনতে আবার আবার বলো কি নিরঞ্জনের কথার সুরটা ঠিক ধরতে পারে না সুনন্দা অমন চালাক চতুর কৌর্য মেয়ে হয়েও নয় তাই এমনি খানিকটা হেসে নিয়ে বলে করতে না বই ইস চির বিরোহী হয়ে থাকতে এতটাও আর নয় নিরঞ্জন সন্দেশের বাক্সের দড়িগুলো খুলে টেবিলে গুছিয়ে রাখতে রাখতে গম্ভীরভাবে বলে বিয়ে করতে চাইলেই বা পেতাম কোথায় বউ হারানো হতভাগাকে আবার মেয়ে দেবে কোন হতভাগা ওমা সুনন্দা হেসে ভেঙে পড়ে বউ কি তোমার নিজের দোষে হারিয়েছিল বউয়ের নিরেট বুদ্ধির দোষ বড় জোর বলতে পারো তোমার ভাগ্যের দোষ এই এত কষ্ট ঝঞ্ঝাট দুশ্চিন্তা অর্থদণ্ড এগুলো তো ভোগ করতে হলো তোমাকেই তোমার ভাগ্যে না থাকলে আমিও তো সেই কথাই বলছি নিরঞ্জন প্যাকেট মোড়া কাগজের টুকরোগুলো মুচড়ে হাতের মধ্যে পিসতে পিসতে বলে দোষ একটা আমারই আছে কোনোখানে কিন্তু বাজলো কটা তিনটি বেজে গেছে যাই চায়ের অর্ডারটা দিয়ে আসি আর দেরি করা ঠিক নয় সুনন্দা চোখ বড় করে বলে আবার চায়ের অর্ডার কত পয়সা খরচ করবে খামোগা 
এমনিতেই তো কত খরচ হয়ে গেল আমার জন্য নিরঞ্জন হাসল হেও তোমারই জন্যে তোমাকে ফিরে পাবার আনন্দটা একলা ভোগ করব সবাইকে জানাবো না সুনন্দা ভুরুভঙ্গি করে বেশ তা যেন বুঝলাম কিন্তু পাঁচজনে জানবে কি করে তুমি বাড়ি থেকে এক সন্দেশ মজুত করে চায়ের অর্ডার দিয়ে যাচ্ছ হাত গুনবে বাড়ি বসে আমার উইল ফোর্সেই আনবো সকলকে বলে আবার জুতোটা পায়ে গলানো নিরঞ্জন আর নিরঞ্জনের ইচ্ছা শক্তির প্রমাণ পেতে থাকে সুনন্দা বেলা পাঁচটা থেকে যেন নতুন করে আবার বৌভাত হবে সুনন্দার নিরঞ্জনের নির্দেশে চমৎকার একখানা শাড়ি পরেছে সুনন্দা লাল পাড়ের তার সঙ্গে ম্যাচ করে লাল একটা ব্লাউজ শীতিতে লাল করে সিঁদুর আঁকা শীতিতে সিঁদুর জ্বলছে ডকডক করে আর ফর্সা কপালের ওপর সযত্নে আঁকা বিরাট আকারের সিঁদুরের টিপটা যেন সগর্বে ঘোষণা করছে সুনন্দার সৌভাগ্য সৌভাগ্যবতী সুনন্দা নতুন আর ডবল সৌভাগ্য সুনন্দার জন্য নিরঞ্জন যেমন অনেকের ঈর্ষার পাত্র তেমনই নিরঞ্জনের অগাধ পত্নী প্রেম অনেক মেয়ের ঈর্ষার বস্তু সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে সুনন্দা অজস্র হাসছে অনর্গল কথা কইছে পাঁচ সাত বছর বয়স যেন কমে গেছে ওর বাবা এই বুকে হারিয়ে ফেলেছিল নিরঞ্জন যে দেখছে সেই ভাবছে একবার করে কথাটা মোটা শরীর নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে উঠছে পিস্তুত ননদ বাসন্তী হাপটা জিরিয়ে নেবার অপেক্ষা করে না হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে ধন্যি বাবা খুব দেখালে যা হোক দাদাটিকে আমাদের পাগল করে ছেড়েছিলে সুনন্দা মিষ্টি করে হাসে সে কি আজ নতুন চিরদিনই তো করছি তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে বাবা তা বলে যাই বলো ভাই এবারে কিন্তু তোমার নন্দাইকে খুব একচোট দিয়েছি কেন সে ভদ্রলোকের অপরাধ অপরাধ নয় বারবার কেবল আমাকে বলা হয় হাঁদা বোকার ঢিপি সুনন্দা বৌদির বিদ্যে বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবার এবার কি হলো আর যাই হোক এ পর্যন্ত তো ঘরেই আছি জোচ্চুরে ভুলিয়ে ঘরে বার করে নিয়ে যেতে পারেনি নন্দাইটি বোধ হয় ঢিপি প্রেয়সীকে সিঁড়ির মুখে ছেড়ে দিয়ে নিচেই ছিলেন এতক্ষণ এবারে দেখা গেল সে আসছেন তার দিকে এক নজর তাকিয়ে সুনন্দা স্বভাবসিদ্ধ টেপা হাসি হেসে বলে তোকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে হলে তো লরি ভাড়া করে আনতে হবে সেটিকে আর নিঃশব্দে হতো ওই শোনো হয়েছে হা হা করে হেসে ওঠে নন্দাই বাসন্তি রেগে গিয়ে আরও হাঁপায় তাহলে আমার মতন ঢেপসি হাতেই ভালো বাবা মুটে ভাড়া করে দেবার ভয়ে কাছে এগোবো না কেউ সুনন্দা ও রবারের মতন গালটা টিপে দিয়ে হেসে ওঠে খিলখিল করে মামা তো দেওর নিশীত উঠে এলো লাফাতে লাফাতে এই যে বৌদি সশরীরে জল জন্ত আছেন তাহলে থাকবো না সুনন্দা ওর গায়ে রুমালে ঝাপটা মেরে হেসে বলে কেন তোমার দাদা আমার শ্রাদ্ধ ফলক্ষে নিমন্ত্রণ করে এসেছিল নাকি তাই জল জ্যান্ত দেখে চমকে যাচ্ছ তা অবশ্য নয় কিন্তু যা কীর্তি দেখালেন সত্যি কিন্তু আপনার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত হয়নি এটা শেষে কি না খবরের কাগজের রোদ দি খবরের মতন শুনতে হলো জুয়াচরের কবলে সুনন্দা দেবী তা যা করলেন একেবারে সত্যি আপনার একবার সন্দেহ মাত্র হলো না অপরিচিত একটা লোকের সঙ্গে চলে গেলেন ধা করে চাকরটা ফিরে আসা পর্যন্ত দেরি সইল না দৌড় খুলে রেখে সুনন্দা রহস্যময় সুরে বলে তোমার কাছে আমিও কিন্তু এরকম মাথা মোটা কথা শোনবার আশা করে নিনি তু ঠাকুরব ওই রদ্দি গল্পটা তুমিও দিব্য বিশ্বাস করে বসে আছো তার মানে বিশ্বাস করব না 
আরও কিছু আছে নাকি এর ভেতরে নিরঞ্জন আসছে হন্তদন্ত হয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে চাবাহি চাখর বাটিয়ে দিয়েছে টাকাটা দিতে হবে তাকে নিতুকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তিন লাফে ওপরে উঠে গেলেও ততক্ষণে সুনন্দা হাসিতে ভেঙে খান খান হয়ে গেছে না তো কি সত্যি কেউ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে গেলে আমাকে এত সহজ নয় কেটে পড়েছিলাম হ্যাঁ নিজের ইচ্ছায় কেটে পড়েছিলাম তোমার দাদার ট্যাক থেকে খসে পড়েছিলাম তারপর এই তোমাদের কথা মনে পড়ে গেল ফিরে এলাম ভাগ্যিস তোরা ছিলি পার্সটা হাতে নিয়ে ছুটে নেমে গেল নিরঞ্জন পাত্রভেদে সুনন্দার ধরন আলাদা বয়োজ্যেষ্ঠাদের কাছে বসে রয়েছে সুনন্দা নম্র কোমল শান্ত মুখে একটা বিগত ক্লান্তির ছায়া শরীর টকটকে পাটটা ব্লাউজের উজ্জ্বল লালটা সিঁদুরের ডগডগে রেখাটা এখন আরও সৌন্দর্য একটা উগ্র ছাপ এনে দিচ্ছে না ফুটিয়ে তুলেছে সতী সাবিত্রী স্নিগ্ধ সুষমা রংটাকে অমন মিনিয়ে আনতে পারল কি করে সুনন্দা সেদিনের কথা মনে আনলে কি আর জ্ঞান থাকে মাসিমা ভদ্র লোকের মতন দেখতে গাড়ি চড়ে এসেছে কি করে ভাববো জোচ্চর ডাকাত যখন বলল মেডিকেল কলেজ থেকে আসছি আমি আপনি যদি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হন হয়তো শেষ দেখাটাও হবে আপনার স্বামীর সঙ্গে মোটর অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপার যা দেখে এসেছি তাতে তো আর ভরসা হয় না তখন ভাবুন আমার অবস্থা মাথাটা বো বো করে ঘুরে গিয়েছে চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী একদম অন্ধকার হয়ে গেল মাসিমা আহারে করে ওঠেন মাঝখানে সুনন্দা কথার জের টানে বুক ধরপড় করছে হাত পা কাঁপছে গলা শুকিয়ে কথা বেরোচ্ছে না মুখে তবু বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম এবারই আপনি চিনলেন কি করে লোকটা একখানা নোটবুক বার করে দেখালে তাতে নাম ঠিকানা লেখা আপনার বোনপুর নোটবুক যে কিছুদিন আগে হারিয়ে গিয়েছিল কি করে যে জোগাড় করল বললে পকেটে ছিল তাও আবার কেমন যেন থ্যাতলানো কাদা মাখা বলুন আর স্থির থাকা সম্ভব মাসিমা দ্বিতীয়বার আহার এ করে উঠলেন সত্যি তো স্বামী হেন বস্তু এমন সংবাদ শুনলে মাথা ঠিক থাকে কার তবু তুমি যাই হোক খুব বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী সক্ষী মেয়ে বলে এই শয়তানের ফাঁদ থেকে ইজ্জত বাঁচিয়ে পালি আসতে পেরেছ তাও এ পাঁচ দিন কি করলে বৌমা কি করলাম ঈশ্বর জানেন মাসিমা আমি নিজেও জানি না কিভাবে কাটিয়েছি পাঁচ পাঁচটা দিন দশ দশটা বেলা উপোস করেই বা থাকলাম কি করে ভগবান জানেন ঝড় ঝড় করে একরাশ জল ঝরে পড়ে সুনন্দার বড় বড় চোখের কোণে আহা ইস উহ নারায়ণ আক্ষেপ আর সহানুভূতির একটা স্রোত বয়ে গেল ঘরে কৌতূহলী একটি বালিকা প্রশ্ন করে সে লোকটা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল কেন রাঙাপিসি কেন আবার সুনন্দা তার মাথার বাধা রিবনটা ধরে নাড়া দিয়ে ছেলে মানুষই সুরে বলে ডাকাত যে দেখছিস না সমস্ত গয়না কেটে নিয়েছিল আমার কত চুরি কি সুন্দর হাড় কেমন লাল আংটি সব ছিল আমার মনে নেই তোর সব নিয়ে গেল সব বালিকা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে তুমি কাঁদলে না কাঁদলামই তো কাঁদলাম বলেই তো ছেড়ে দিল তা নয় তো কেটে কুচি কুচি করে ফেলত তাহলেও তো ভালো ছিল জ্ঞাতিদের বড় যা একটি শতপ্ত নিঃশ্বাস ফেললেন কেটে ফেললে তো বালাই যেত পোড়া মেয়ে মানুষের জাত তাও যে আবার অনেক জ্বালা তাই আবার তোমার এই আগুনের মতো রূপ এ আমরা আবলুস কাঠ আছি এক রকম আছি ভালো তা গয়নাগুলো কি মেরে ধরে কেড়ে নিল ছোট বউ আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকান তিনি অধিকতর কোনো লাঞ্ছনার কাহিনী শোনার আশায় সুনন্দার মুখে নেমে আসে বিষাদের গাঢ় ছায়া মারে ধরেনি অবশ্যই নিজেই হাত করে ধরে দিয়েছি 
তবু ভগবানের দয়া যে বিশ বাইশ ভরি সোনা ছিল গায়ে আজকের দাম তো বড় কম নয় হাতে পায়ে ধরে সেইগুলো ঘুষ দিতে তবে আমাকে ছেড়ে দিল তারা যা বলেছ বর্দি মিথ্যে নয় কালো কালো বুড়ো হাবড়াদের কোনো জ্বালা নেই বর্দি কালো মুখ আরও কালো করে তাল শ্বাস সন্দেশখানি তুলে নেন হাতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্তর দিতে দিতে চোস্ত হয়ে গেল সুনন্দার মুখ ভর দুপুরবেলা যখন বদমায়েস ছোকরারা আচমকা এসে ওকে মিথ্যা ধাপ্পা দিয়েছিল তখন না হয় মাথাটা গিয়েছিল বেঠিক হয়ে কাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল এখন তো তা নয় এখন সুনন্দা নিজের মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে অনেকের মাঝখানে এখন মাথার বেঠিক হলে তো হবে না আর হবার কথাও নয় সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে হেসে হেসে নিরঞ্জনকেও সেই কথাই বলে তোমাকে যদি কেউ ধা করে এসে বলতো আমি মা আমার মাথা ফেটে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছি বুদ্ধি বিবেচনা ঠিক থাকতো তোমার হুস থাকত সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে বাড়িতে তালাচাবি লাগিয়ে যেতে ছুটতে না উদ্ধশ্বাসে নিরঞ্জন বলে সেরকম শুনলে ছুটতাম বইকি কিন্তু কই আমি তো তোমাকে দোষ দিইনি একবারও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গের অভিনন্দন পর্ব শেষ হতে রাত দশটা বাজল শুতে আসতে আরও খানিক্ষণ খাটের ওপর বসে আছে সুনন্দা নিরঞ্জন এসে চেয়ারে বসল নতুন শাড়ি ব্লাউজটা এখনও ছাড়েনি সুনন্দা কপালের টিপটা সমান উজ্জ্বল করছে ফর্সা মুখ বলেই কি সিঁদুর টিপটা অমন অবিকৃত থাকে কত মেয়েরই তো দেখা যায় এতটুকু টিপটা কোন ফাঁকে নাক থেকে শুরু করে সারা কপাল জুড়ে মাধুর্য বিস্তর করে এসেছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আর শীত দিকে নজর পড়ে তাকিয়ে দেখছে সুনন্দা নিজের কাছেই নিজেকে লোভনীয় মনে হচ্ছে লাল রঙটাও আকর্ষণী শক্তি একটা আছে সত্যি কথা সুনন্দাই কইল প্রথম বাবা লোকের ওপর লোক উফ কথা কইতে কইতে হাঁপিয়ে গিয়েছে একেবারে এত সবাইকে জড়ো করবার কী যে দরকার ছিল তোমার নিরঞ্জন উঠে পাখার রেগুলেটর ঠেলে দিয়ে আবার এসে বসে ভালোই তো করলাম আস্ত তো সকলেই অন্তত একবার করে এ তবু একদিনে সবটা বলা শেষ করে নিতে পারলে গল্পটা যথাযথ মনে থাকল আচমকা যখন তখন বলতে গেলে ভুল চুক হয়ে যেতে পারত ভুল ভুল হয়ে যাবে চোখের কোণে দু ফোটা জল টলটল করে ওঠে সুনন্দার তবু মুখে হাসি টেনে এনে বলে আজ আমাদের বউ ভাত তাই না একটু নড়ে চড়ে বসে নিরঞ্জন উৎসবটা দেখতে সেই রকমই হলো বলে সুনন্দা মাথার কাপড়টা ভালো করে বের করে নিয়ে দুখানি শিথিল হাত কোলের ওপর রেখে ভারী কোমল ভঙ্গিতে বসে শোবার ঘরে মাথার কাপড় রাখার অভ্যাস নেই সুনন্দার তাই হয়তো মুখে ফুটে উঠেছে অমন শান্ত শ্রী নিরঞ্জন আর কথা বাড়াচ্ছে না চুপ করে তাকিয়ে আছে সুনন্দার জল জলে টিপটির দিকে নিরঞ্জন দু চক্ষে দেখতে পারে না টিপ পড়া তবু পড়ে সুনন্দা কেন এক বিন্দু রঙের ছাপ কি অদ্ভুতভাবে বদলে দিতে পারে মুখের চেহারা কত ছোট্ট একটু কালির আচর পৃথিবীর চেহারাটাই বদলে দেয় সুনন্দার রেখাহীন শুভ্র মসৃণ ললাটে ওই ছাপটা যদি না থাকত কেমন দেখতে লাগত ওকে কেমন দেখতে লাগত পৃথিবীকে নিরঞ্জনের পকেটে যদি না থাকত কুণ্ডলীকৃত ঘুমন্ত সাপের মতো একটা কালির ছাপ 
কি দেখছো অমন করে সুনন্দা মিষ্টি করে হাসে দেখনি কখনো কি জানি বোধ না তা ভালো এখন আরও বেশি করে দেখো কি বলো এখন তো ডবল দাম বেড়ে গেছে তাই আমার তাই না বিয়ে করে ঘরে আনার চাইতে অনেক বেশি খরচ করলে বোধ হয় তা হবে তোমার গয়নাগুলো ধরলে হাজার পাঁচ ছয় গেল বই কি পাঁচ ছয় হাজার সুনন্দা বড় বড় চোখ আরও বড় করে তাকায় এত টাকা নষ্ট করেছ নষ্ট তা যদি বলো তো তাই অবশ্যই কিছু কিছু পেতে গেলে দাম তো কিছু দিতেই হয় পেলে তো ভারী এক অপূর্ব রত্ন সোহাগে গলে পড়ার স্বরে কথাটা শেষ করে সুনন্দা কিন্তু এত টাকা করলে কি পুলিশ ডিটেকটিভ বিজ্ঞাপন নাকি গাড়ি ভাড়া সুযোগ বুঝে দাও মেরেছে তো তা মারবে বই কি সেই তো নিয়ম এই দেখো না কেন সামান্য কল আইনের চিঠিখানা চোদ্দোশো টাকার কমে ছাড়ল না চিঠি অবাক হয়ে তাকায় সুনন্দা ও তোমায় বুঝি বলা হয়নি সে কথা এই যে নির্বিকারভাবে পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে খুলে ধরে নিরঞ্জন আঠারোশো বলেছিল চোদ্দোশোর কমে কিছুতেই হলো না কি এ আর্তনাদের মতো একটা আওয়াজ বেরোয় শান্ত সুনন্দা হঠাৎ বাজ পাখির মতো ঝাপট মেরে নিরঞ্জনের প্রসারিত হাতের ওপর এসে পড়ে বাজ পাখির মতোই তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে বেরোয় তার গলা থেকে কি এটি নিরঞ্জন অবশ্য হাতের জিনিস সামলে নিতে পেরেছে অদ্ভুত একটা হাসি দেখা গেল তার মুখে চিনতে পারছ না কেন খুব পরিষ্কার করেই তো লেখা নিজের লেখা চিনতে ভুল হয়েছে আশ্চর্য তো কেন তোমার লেখা বলে মনে হচ্ছে না আমি তো দিব্যি পড়তে পারছি কাগজটা দুটো কোন শক্ত করে চেপে ধরে পড়তে পারার প্রমাণটাই বোধ হয় দেখাতে চেষ্টা করছে নিরঞ্জন ছোট কাগজের টুকরোটা হঠাৎ যেন যত ইচ্ছে বড় হতে থাকে বড় হচ্ছে আরও বড় হচ্ছে ঢেকে ফেলেছে নিরঞ্জনের হাত মুখ সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেছে এই ঘর বাড়ি সুনন্দাকে ঢেকে ফেলল সুনন্দার সমস্ত ভবিষ্যৎ কাগজ না সুনন্দার মৃত্যু বান আকাশে বাতাসে সারা জগতে কোথাও একটু ফাঁক নেই শুধু কালো কালের কয়েকটা লাইন সর্বত্র কিলবিল করে বেড়াচ্ছে সুনন্দার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করছে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে ছিঁড়ে ফেলো ছিঁড়ে ফেলো তুমি ওটা ছিঁড়ে ফেলব বলো কি আরও অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে ওঠে নিরঞ্জনের চোখ মুখ প্রত্যেকটি রেখায় এত দামি জিনিসটা ছিঁড়ে ফেলে মানুষ থাক না আমার কাছেই থাক জগতের আর কারোর চোখে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না সযত্নে পাঠ করে চিঠিটা পকেটে পুড়ে ফেলে নিরঞ্জন যে চিঠিটা কদিন আগে ওই চেয়ারেতে বসেই লিখেছিল সুনন্দা বাল্য সহচর কমলাক্ষকে যাতে একান্ত মিনিত ছিল বেচারি সুনন্দাকে এই বন্দির খাঁচা থেকে মুক্তি করে নিয়ে যাবার অভিনয় করে করে আর পারছে না সুনন্দা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে উদ্ধার পেতে চায় সংসার সমাজ সব কিছুর বাইরে ছোট্ট একটু নির টাকা না থাক সুনন্দার গয়নাগুলো তো আছে তা কিছুটা অনুরোধ রেখেছিল ওই কি কমলাক্ষ সুনন্দার নির্বাধার বায়না মেটাতে বোধ হয় বায়না স্বরূপ নিয়েছিল গয়নাগুলো কিন্তু ছোট্ট নিরে ভিড় বাড়ানোটা পছন্দ করেনি বলেই সুনন্দাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল একটা মফসল শহরের ওয়েটিং রুমে ক্লান্ত হয়ে পড়লেও অভিনয়টা যে এখনও সাকসেসফুলি চালিয়ে আসছে সে কথা বলতেই হবে সুনন্দা 
कंग्रेचुलेट कर बुद्धि जोरे बजाय रेखे हमार मान सम्रम सामाजिक प्रतिष्ठा और तुम आर्तनाद कर उठे सुनंदा और तुम जत्न कर तुले रेखे देवे हमार मृत्युबान मृत्युबान हा जा मंद नय गला ड़े हेसे उठे निरंजन बस भलो भलो कथा जोड़ तुम बस अनेक नोल नाटक करा पकेटर ओपर सचेतने हाथ बलिए जान परीक्षा कर निरंजन आना आश्चिंत से बोले नाम निवाचन कर खासा किंतु कार तमस्कार